ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചമ്മന്തി പൊടിയാട്ടോ അത് സാധാരണ അമ്മമാർ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരത്തില്ല നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ടൈപ്പ് ചമ്മന്തി പൊടിയാണ് ഇത് ഇത് നല്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ അതിലെ ഇഡലി ദോശ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് തേങ്ങ ചിരകെടുത്തത് ഇരുപത് ചുമന്നുള്ളി കുഞ്ഞായിട്ടരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി പതിനഞ്ച് വറ്റൽമുളക് ഒരു കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ തേങ്ങ ചിരകിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പൗഡർ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആദ്യമേ ഒരു ചിൻസിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുമ്പ് ചീഞ്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് ചീഞ്ചട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണ ഒട്ടും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് വേണം ശരിക്കും വറുത്തെടുക്കാൻ ഇന്നത്തെ എണ്ണയുടെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തിപ്പൊടി അധികം നാൾ ഇരിക്കത്തില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കാം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും ഉള്ളിയുടെയും വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്ന വരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം കുരുമുളക് വറ്റൽമുളക് പുളി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിരിയിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ വേണം ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഇനി എക്സ്ട്രാ എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഈ തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് നല്ല എണ്ണ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കൊപ്പ്ര അണക്കത്ത തേങ്ങ എടുക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിളയാത്ത തേങ്ങ എടുക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ പപ്പയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് തേങ്ങ തിരുമ്മിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പാലെടുത്ത് മാറ്റും എന്നിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ തേങ്ങാപ്പാലാണല്ലോ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണയുടെ അംശം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തയിൽ പോകും അധികം നാൾ ഇരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് കറികൾക്കൊക്കെ പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ തേങ്ങയുടെ ആ നമ്മൾ ആ പിശറ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചമ്മന്തി തേങ്ങാ ചമ്മന്തി പൊടി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പച്ച തേങ്ങയല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊഴിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ ഇത് മൂത്ത് വരും തേങ്ങ നല്ലപോലെ മൂക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മൂക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇരുമ്പ് ചീഞ്ചട്ടിയിലല്ലേ ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചീഞ്ചട്ടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നോളൂ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അത് ഓരൽ ഇടി ഓരല്ലാ തിട്ടിയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇടിക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടം കേട്ടോ
ഞാനിത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പൗഡർ കണക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത് അപ്പോൾ പൊടിക്കാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തത് ഇത് നല്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തി പൊടി കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ ഇഡ്ഡലി ദോശ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ